呃，我叫角色，大号是兰西格第十区会长兰河。因为厌倦工会斗争，来君莫笑见的星星工会做卧底，但是他好像开始怀疑我的身份了。玩荣耀几年了？呃，好几年了。哪家工会的？太直接了吧，兰西格。兰河。不会吧，这也看得出来？啊、呃，那没有，我乱猜的。兰西格，我认识的剑客只有三个人，那个让俺垂柳好像不太会是一个来当卧底的人。是让俺垂杨，那还有一个是谁啊？黄少天，这位当然更不可能来当卧底了呀！我说你搞什么名堂？有你这么不敬业的卧底吗？都暴露了，啊、你还混在我们工会里干啥？无聊，瞎混混。哦，无聊啊！那我给你找点事做呗，帮我把工会经营一下、哎。我什么情况你很清楚，啊，还让我帮你经营工会？我可是个卧底。嗯，但你至少是一个被知根知底的。哎呀，那我为什么要帮你啊？因为你无聊吗？<笑>果果，我要回家了，新年快乐！来，红包收着，谢谢老板。我的呢？你急什么？哎，我连家都不回了，这个要算加班费的吧？我去给小唐叫车。哎，小唐家是哪里啊？不知道，你打听人家私人问题干什么？呃，你觉不觉得小唐的来历其实也挺有内涵的？那又怎样？反正不是坏人。没用叶秋的名字注册职业联盟，不是把家里人怀疑找上门吗？但用叶秋的话，这种弱爆了的烂大街名字，真是一点也不稀奇啊！破了福，你看你现在的名气有多响亮！胡扯！关键是谁也没有想到，你跑出家居然只是为了打荣耀，你这才是弱爆了吧？哦哦,哦，你当时也想离家出走啊？那你你想去干什么呢？或者说，你有理想吗？我当时的理想就是离家出走。原来如此。怪不得那家伙说小唐的来历有内涵，难道小唐你是离家出走的大小姐？我这网吧是富二代离家出走收容站吗？大神方面的话，咱们加个好友，以后大家互相帮助嘛。嗯，再联系。大意了，以叶秋大神的荣耀地位，肯定会有很多有钱有势的竞争对手过来拉拢的。这张空白支票给你，要多少钱自己填，跟我走。哦，而我只提供了夜班晚晚的条件，就想和大神一起建战队，真是太自不量力了。咦，你们遇到了个什么人？貌似是个有钱人，也想组战队，问我能不能加入。这样啊，那干嘛不让他加入咱们？嗯，好想法。哇、哦，小唐这妹子怎么比我还自不量力？小北，你多留意一下君莫笑那边的动静。啊、哦，原来传说中的君莫笑真的是野球大神，我居然和野球大神说上话了。可是，野球大神已经有了老板了，大神三连冠加身，还是 MVP 选手，而我只有钱，真的好自不量力啊！皇上加油，不要丢脸，大家都看着呢。哎，皇上你还行不行啊？给点力啊！输掉的话就等着回来挨罚吧。你的地位，叶秋，敢不敢和我一战？有种，你打完别走。叶秋的武器很有意思，笼罩全职业的变化，极大的提高了散人的可操作空间。但也只有叶秋这种全职业高手，才能把一百二十个不同的技能不假思索的打成连技。今晚的这场 PK 值得录下来反复研究。心姐、嗯，你怎么看？队长。我还有一分钟上床睡觉。啊！这些观众全都是职业选手啊！你干嘛跟着我？我没跟着你，路就你。你想干嘛？这间屋没窗户，一进去就会被围死在里面。你怎么知道？看地图啊，天才！地图上有标，外接的电子地图。你到底是菜鸟还是高手？我当然是高手。来，哥给高手上上课，好好教教你这样的场面怎么应对。我实话无数，什么场面没经历过？现在的场面你肯定就没经历过。你经历过？哥在第十区的时候，新区也好意思说？但哥当年的时候，想当年的事谁也不会说。歌舞是进晋升之领域
，你有没有？你们看好了，学着点儿。大哥，你会飞？让我一个人这怎么学啊？我孙祥竟然接手了一叶之秋，就要凭实力取代叶秋，登上荣耀巅峰。我挑战大漠孤烟，理由很简单，为家世和霸图，一叶之秋和大漠孤烟多年的夙愿，做我一次了结。哼，小朋友现在就想要改朝换代，还嫩点。如果是叶秋的话，至少那几伏龙降天绝对不会打空。就这样，换做叶秋，肯定能打出他的夺门绝技龙抬头。孙祥比起老将还是嫩点儿。龙抬头，我也要学会龙抬头。野球怎么样？我这季龙抬头的滋味还满意吧？全明星赛的时候，你还不会吧？不错，我现在的龙抬头比你的幅度更大，笼罩范围更广。那又怎么样？我们人多。啊啊、说了多少遍了，荣耀不是一个人的游戏。你这样子，不要打荣耀，去玩超级玛丽或者小蜜蜂吧。总有一款适合你。你，你给我等着，从我脑海中滚出去呀、啊！无耻，太无耻了！各大俱乐部工会居然真金白银的悬赏你，杀一次五百块呢！五百块一次，好想赚这笔钱啊！我开马甲去的话，不知道算不算？你不是吧？重返联盟的第一桶金啊，想不到这么容易就可以赚到。当年想在游戏里边捞点钱，可没这么容易。杀马甲的话。估计是赚不到，还得有真身。我看看淘宝上有没有散人号码，有的话，去摸一下就送给他们去杀号。哎，真的没有啊，没有散人版，散人号没有，忍者号还是有的。毁人不倦送他们杀，一个号也能赚十七万多呢，对不对？那个拾荒的和你很熟吗？这钱赚了他也不会分给你吧？哎呦。上次好像没加那家伙的好友，不知道还能不能联系到。对了，斩楼兰那边的五个号应该能用，五个野号而已，但这笔钱也不亏啊。是个狠人。好，五个野号要到，小楼是个厚道，我想给他分成，人家都不肯要。人家是土豪，还能稀罕这点钱不成？地斩的野号杀一次一百块，五个人组成一队一起杀，也五百，杀五次掉一级，七十级全杀秃了，就是十七万五。如果带着牧师复活，还可以利益翻倍，就是三十五万。这还是在神之领域，如果假装跑回普通区继续杀，翻一倍就是七十万。但一鼓作气直接杀到废的话，有点假。为了不引起怀疑，还是应该找工作室。牧师复活就行是给人家留点面子，哎，白手起家就是这么不容易。你是被电竞事业耽误的商业鬼才吗？你真的决定要加入我们？以你的没下线，怎么能让我相信你不是为了骗和引诱？在这跟我虚以为夷？哎呦，这还真是个难题。你现在真人在哪边？不是过来我们这儿了？大家好好规划规划。哎，那是迟早的，但现在也不能说走就走啊。我又不是你这种不负责任的年轻人，还有事儿完了。那你先忙，你的死亡之手就先放我这儿。叶秋，你要是把他弄丢了，就自裁，等我来给你收尸好了。好了，现在你有什么材料，也可以贡献出来了。哎呀，现在这大环境，想自己捞点材料是真不容易。我这边低级的副本产的还算有点，但真正稀有的那些我也缺的厉害。我现在也要往五十级上冲呢，还差三样普通区野图 BOSS 掉的稀有材料。冲五十就需要三个超稀有材料，你这是野武够贪吃的呀！老实说啊，你那野武有点亏。我这死亡之手虽然做的辛苦，但改日不需要时随便找家战队就能卖出去。你那怪里怪气的武器，普通职业根本没法用啊！散人，从长远来说还是没前途。嗯。长远来说是没错，但就目前，散人配着武器战斗力就是空前强大。你看，蓝雨的前队长也要加入我们星星战队，如果能像现任队长一样稳重就好了。他们这么快就开始讨论野武了？垃圾，一窍不通。你脑子里啊？反弹，反弹无效。啊、你们这些老将还真是稳重。